യെസ് മക്കളെ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക വളരെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യുക നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്സിലെ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതില് മിററുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ മിററും സ്പെറിക്കൽ മിററും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന ഫിനോമിനയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം സോ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു വൺ മീഡിയം ടു അടുത്ത് അല്ലെ അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പാത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇതാ ഇത് ഒരു മീഡിയം വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ മുകളിലുള്ള മീഡിയം വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം താഴെ ഇത് മീഡിയം ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെ മക്കളെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മീഡിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് മീഡിയം ടൂലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മക്കളെ ഇതാണ് നോർമൽ അല്ലെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നു മക്കൾ ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോ മീഡിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മീഡിയം മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ മീഡിയത്തിൽ എന്ത് വന്നു ചേഞ്ച് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്ന പറഞ്ഞ ബെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്നു കണ്ട അപ്പൊ ഈ ഡോട്ടഡ് വഴി പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പൊ ഈ ഡോട്ടഡ് വഴി പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് കുറച്ചൊന്നും മാറി അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ മീഡിയത്തില് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമന അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോകേണ്ട വഴിക്ക് പകരം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വഴിയിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമന ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ മക്കളെ ഇത് നോർമൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നോർമൽ ആണ് ഇത് ഏതായാണ് മക്കളെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് അല്ലെ അത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് ഇത് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ഷന് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം മക്കളെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാത്തിന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണ് മക്കളെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിന ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു മീഡിയ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ മീഡിയ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം മക്കളിത് ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇതോ നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇത് അങ്ങനെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോ കണ്ട പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോ ഈ ലൈറ്റിന് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റിന് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല അപ്
റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നത് എന്ന് റിഫ്രാക്ഷനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവുക മക്കളെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം മക്കൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം യെസ് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറയാം റിഫ്രാക്ഷന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാം ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരച്ചു വയ്ക്കാം മക്കളെ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാം ഇത് മുകളിലുള്ളത് മീഡിയം വൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം അടിയിലുള്ളത് മീഡിയം ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം മക്കളെ മീഡിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് റേ അതെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇവിടെ വന്നു വീഴുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് നോർമൽ സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് നോർമൽ അപ്പൊ ഇത് നോർമൽ ആണ് ഇത് ഏത് റേ ആണ് ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് മറ്റേ ഇത് നോർമൽ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന വഴി അതാണ് കാരണം മീഡിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഈ വഴി പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മീഡിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ബെൻഡിങ് നടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ബെൻഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ലൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും സോ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു വഴി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് റിഫ്രാക്ടഡ് വേ അതാണ് റിഫ്രാക്ടഡ് വേ അപ്പൊ മക്കളെ ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമൽ റിഫ്രാക്ടഡ് വേ ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയി ഇനി റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഇതാണ് മക്കളെ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആ ഓക്കെ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആ ഇനി എന്താ ലോ പറയണേ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോണേ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ മൂന്ന് കഴിയും ഏതൊക്കെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമലും സോറി റിഫ്ലക്ടഡ് അല്ല റിഫ്ലാക്ടഡ് റേ അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്രാക്ടഡ് റേയും നോർമൽ ഷുഡ് ലൈ ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ മക്കളെ ഈ ബോർഡിലാണ് ഈ മൂന്ന് റേകളും നിൽക്കണേ ബോർഡ് ഒരു പ്ലെയിനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്രാക്ടഡ് റേയും നോർമലും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് സ്നെഡ്സ് ലോ അപ്പോ റിഫ്രാക്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം സ്നെഡ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി എന്താ സ്നെഡ്സ് ലോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്നെഡ്സ് ലോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം എന്താ സ്നെഡ്സ് ലോ ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം പെയർ ഓഫ് മീഡിയം and uh, given color of light for a given uh, pair of medium and given color of light ratio of ratio of sine of angle of incident angle of incidence to sine of angle of refraction sine of angle of refraction is a constant മക്കളെ ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽസ് ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സ്നെൽസ് ലോ പറയണേ ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം അതായത് രണ്ട് മീഡിയം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ പെയർ ഓഫ് മീഡിയത്തിൽ ആൻഡ് ഗിവൺ
angle of refraction ന്റെ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് സ്നേഹിച്ചവരുടെ so the ratio between sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is a constant appo nammal eduthumbo adha ingane eduthaam sin i by sin r equal to constant sin i by sin r equal to constant idana snell's law appo snell's law ningal definition edirar onnu padikkanda adu pidicha mathi sin i by sin r equal to constant edu makkale rendu medium select cheyadinu shesham അതായത് പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റും മാറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മീഡിയവും കളർ ഓഫ് ലൈറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ടു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഏത് നിയമം പറയണ മക്കളെ സ്നെൽസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ലോ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമൽ റിഫ്ലക്ടഡ് റേയും നോർമൽ ഷൂട്ട് ലൈൻ ഓൺ സെയിം പ്ലേ രണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ പറയുന്നു എന്താ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് എ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് സ്നെൽസിലോയെ കുറിച്ച് കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സ്നെൽസിലോനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് മക്കളെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ സ്നെൽസിലോനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ സ്നെൽസിലോ പറഞ്ഞത് സ്നെൽസിലോ പറയുന്നത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് സ്നെൽസിലോ പറഞ്ഞത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതിലോ അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഇതാണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ മാറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് മക്കളെ അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പകരം അതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആരാണോ പറഞ്ഞത് അവന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഇനി ആരാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം മക്കൾ നോക്കട്ടെ ആരാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉള്ള മീഡിയം അങ്ങനെ പറയാലോ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ ഏത് മീഡിയത്തിലേക്ക് അറോ ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇപ്പൊ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കിടക്കണമെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കാണോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാ റിഫ്രാക്ട് റേ ഉള്ള മീഡിയം ഇനി ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഉള്ള മീഡിയം അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേ എവിടെയുള്ള അതാണ് മക്കൾ എന്ത് മീഡിയം ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ചോട്ടാം അപ്പോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഇനി ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ ഇനി ആരാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ലൈറ്റ് ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആരാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എവിടെ
ഇപ്പോ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കട്ട ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റും ആ മീഡിയത്തിലുണ്ടായ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ഓക്കെ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ അടുത്ത മീഡിയ നമുക്ക് ഇവന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂട്ടു മ്യൂട്ടു ഇൻഡു അവിടെ ഉണ്ടായ ആംഗിൾ എത്രയാ ആറാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണേ അതിന്റെ സൈൻ അപ്പൊ മ്യൂട്ടു ഇൻഡു സൈൻ ആണ് അത് രണ്ടും എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു മക്കളെ ആറായി നേരുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും സെൻസ് മ്യൂ ഇൻഡു സൈൻ തീറ്റ ഇക്കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു അതേ മീഡിയത്തിലുള്ള ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രൻസിനൊക്കെ പറയുമ്പോ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ഇക്കൊണ്ട് മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ അത് പറഞ്ഞോട് തെറ്റുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു ആ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും മക്കളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഏതിലോ ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആയിട്ട് പറയാൻ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് മക്കൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നെൻസിലോ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ വെച്ചാൽ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ എന്നെ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാം സോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂട്ടാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം അത് മീഡിയം എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ പറയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ന്യൂ മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് മീഡിയം അത്രേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ മീഡിയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വത്തിനെ വാക്വത്തിന്റെ ആ മീഡിയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചെയ്യാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കാം മക്കളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് കേട്ടോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് അല്ലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നോക്കി വയ്ക്കാം വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അവർ തരണമെന്നൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോ വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചോദ്യത്തിന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് സി ബൈ വി വാട്ടർ ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മക്കളെ വെലോസിറ്റി മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കൂട്ട മക്കളെ വെലോസിറ്റി മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ റിഫ്രാക്ടീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി അനുപിടിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ ഞാൻ തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോളൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം തന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാം റിഫ്രാക്ട് 
വീണ്ടും നമുക്ക് സ്നെൽസിലൊരുക്കി തിരിച്ചു പോവാം മക്കളെ നമ്മുടെ സ്നെൽസിൽ എന്താ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടിന്റെ സോ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അല്ലെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സോ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആരെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ലൈറ്റ് എവിടേക്കാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആരാ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഉള്ള മീഡിയം ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം കേട്ടോ അപ്പോ സോറി ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ മേ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മൾ മ്യൂ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മക്കളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബൈ ആ മീഡിയം ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി ഇനിയിപ്പോ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബി വൺ മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബി ടു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ മ്യൂ ടു പകരം സി ബൈ ബി ടു ബൈ മ്യൂ വൺ പകരം സി ബൈ ബി വൺ കണ്ടാ ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെയിം സെയിം വെട്ടി കളഞ്ഞ എന്ത് വരും മക്കളെ വി വൺ ബൈ വി ടു വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ വി വൺ ബൈ വി ടു ആണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ വി വൺ ബൈ വി ടു അപ്പൊ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ബൈ ലോസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറും അത് തന്നെയാണ് മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറും മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ ഒന്നും വി വൺ ബൈ വി ടു ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻഡു ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ലിക്വേഷൻ ആ വെലോസിറ്റി കൂടെ ലാംഡ ഇൻഡു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു വേവിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരു വേവിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാറ്റം വരാതിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നില്ല ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നില്ല ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മാറ്റം വരില്ല എഫ് എഫ് ടു ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഫ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് വി വൺ ഈക്വൽ ടു മക്കളെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ലാംഡ വൺ ഇൻഡ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ വെലോസിറ്റിക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുതാം കാരണം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലാംഡേം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ വി വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ വൺ ഇൻഡ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം സിമിലർ വി വി ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ ലാംഡ ടു ഇൻഡ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം വി ടു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു ഇൻഡ് എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൂടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു അതെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വണ്ണിന് പകരം ലാംഡ വൺ ഇൻഡു എഫ് ഡി വാർ ബൈ വി ടുവിന് പകരം ലാംഡ ടു ഇൻഡു എഫ് 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മക്കളെ ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു സോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു എന്നുള്ള ഈക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓവറോൾ സ്നെൽസിൽ കൊടുക്കുമ്പോ നോട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നെൽസിൽ എടുക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്നെൽസിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതും ഇത് എഴുതാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇതാണ് സ്നെൽസിലൂടെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ Refractive so second variable with
അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഇത് ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ മീഡിയം ബൈ ആയിരുന്ന വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കണം മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ബൈ എയർ ഈക്വൽ ടു എയർ ബൈ മീഡിയം അപ്പോ ഏതെങ്കിലും റിഫ്രാക്ടസ് ഓഫ് മീഡിയം തന്നെ മക്കളെ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്ടസ് വണ്ണാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഒരു എയറിന്റെ തരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ടസ് തന്നു എയറിലുള്ള ലാംഡ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിലുള്ള ലാംഡ ഡുഡിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്നാറ്റ്സ് ലോവില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി കോഷീസ് ഫോമുല ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോമുല ഒന്നും പഠിക്കണ്ട കോഷീസ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് മക്കളെ കോഷീസ് ഫോമുല പ്രകാരം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ കാരണം ലാംഡ താഴെയാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഈ കോഷീസ് ഫോമിനെ ചോദിക്കാൻ എന്നാലും നോക്കി പഠിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ലാംഡ കൂടുതലാവുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കളറുകളും നമുക്ക് എഴുതാം വിബ്ജി ഓറിന് കുറെ കളറുകൾ അല്ല ഐ മീൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ കുറെ കളറുകളുണ്ട് ഏത് കളറുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള കളർ റെഡും ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള കളർ വയലറ്റും ആണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ കാരണം ഇവർ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വയലറ്റ് കൂടും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റെഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വയലറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റെഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കാര്യം നോക്കി വയ്ക്കാം വയലറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റെഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാക്കും വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഷീസ് ഫോമിലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് അപ്പോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ റെഡിനാണ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് ഇനി മറ്റൊരു ഫാക്ടർ കൂടിയും നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് When temperature increases, refractive index decreases. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും അപ്പൊ അതുകൂടി നോക്കി മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും കേട്ടാ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിനെയും റയർ മീഡിയത്തിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവര് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും റയർ മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഏത് മീഡിയത്തിനാണോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ അവനാണ് ഡെൻസർ മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിനാണോ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കുറവ് അവനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡൈസറിനെയും റയറിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ സ്നെൽസിലോ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും റേഷ്യോ ഓഫ് വേവ് ലെക്ത് തമ്മിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലാംഡേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഷ്യസ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തിയായിട്ട് മക്കളെ പഠിക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കുക മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ മിനി മീഡിയംസ് അതായത് കുറച്ചധികം മീഡിയംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൻസിൽ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ആർ വൺ തന്നെയാണ് ആ ആർ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കൾ ഇതാണ് നോർമൽ ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇവിടെ വന്നു വീഴുന്നു ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗ്ലോ ഫിൻസൻസ് ആണ് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഫിൻസൻസും ആംഗ്ലോ റിഫ്ലക്ഷനും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ ആർ വൺ മക്കളെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലാക്ഷൻ ആർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മക്കളെ ഇത് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും തന്നെയാണ് ആർ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഈ പാരലൈസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അപ്പൊ ഈ കേസിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ടു ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ ഇത് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ ടു അതേ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കണേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ടു മക്കളെ ഇത് ആർ ത്രീ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇതും ആർ ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആർ ഫോർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ആംഗിൾസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇതാണ് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഏത് മീഡിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മക്കളെ ഈ മീഡിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആർ വൺ അതേ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ആണ് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്കുള്ള ഇൻസിഡന്റ് റേ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആർ വൺ ഇത് മാർ വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്നെൽസിലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനൈ ബൈ സൈനാർ ഈക്വൽ റിഫ്രാക്ടിനെസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് മക്കളെ മ്യൂ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാ മീഡിയത്തിനും അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു ആ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ സൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും എന്തായാലും നിൽക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്ടീസ് മ്യൂ വൺ കേട്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ വൺ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര മക്കളെ ഐ അപ്പൊ മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു നോക്കൂ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എഴുതിക്കോ ഇപ്പൊ എന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ടു മക്കളെ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ഈ കേസിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ആർ വൺ ഇൻറ്റു അപ്പോ മ്യൂ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ വൺ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ നോക്കി അടുത്ത മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ത്രീ അവന്റെ ആംഗിൾ ആർ ടു ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ ടു ഇനി ആരാ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ വരുന്നു എത്ര റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ഫോർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത മ്യൂ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര നോക്കാം അവസാനത്തെ മീഡിയത്തിലെ ആർ ഫോർ ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ അല്ലെ ഇവിടെ ആർ ത്രീ ആണ് സോറി മ്യൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ And uh, mu 5 into sin R4 So, this is the medium sector time You can see the time of medium sector time You can see the time of the time That is, this sin by sin R equal to One step is the time of the time of the time You can see the time of the time One medium is the refract index into the angle of the sin Equal to the medium is the refract index into the angle of the sin Equal to the medium is the refract index into the angle of the sin That's what we can see here Let's see here, let's see here, let's see here അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് മ്യൂ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ നോക്കുക മ്യൂ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ കൊണ്ട് മ്യൂ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം മ്യൂ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ആർ എന്ന് എഴുതി ആർ ഫോർ സോറി ആർ ഫോർ എന്ന് എഴുതി മക്കളെ ഈ മ്യൂ വണ്ണും മ്യൂ ഫൈവ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയവും അവസാനം ഇറങ്ങി പോണ മീഡിയം ഫസ്റ്റ് മീഡിയവും അവസാനം ഇറങ്ങി പോണ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റാം അതായത് ഫസ്റ്റിന്റെയും ലാസ്റ്റിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സൈനയും സൈൻ ആർ ഫോറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ ഫോർ എന്ന് എഴു
ആ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് സൈൻ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഡ്രോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ഡ്രോ ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയം അപ്പൊ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ബെന്റ് ചെയ്യുക അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബെന്റ് ചെയ്യുക സോ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ ബെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക ഡ്രോ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഡെൻസർ ടു റയർ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാ ഇതൊരു ഇതൊരു ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഡീലെ എന്താന്ന് വിചാരിക്കുക റയർ മീഡിയം എന്ന് വിചാരിക്കുക മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻസെൻ റേ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് പാത്ത് അതായത് പോകേണ്ടിയിരുന്ന വഴി അല്ലെ പക്ഷെ ആ വഴി പോകില്ല കാരണം മീഡിയം മാറി മീഡിയം മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ബെൻഡ് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇവിടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതാ ഈ ഡോട്ടർ വഴിയാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് പാ പോകേണ്ടിയിരുന്ന വഴി ആ പോകേണ്ടിയിരുന്ന വഴി കൂടെ പോകില്ല അത് ഉറപ്പാണ് ബെൻഡിങ് നടക്കും ആ ബെൻഡിങ് ചിലപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അത് ഏത് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ നിന്ന് റയറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡെൻസർ നിന്ന് റയറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമൽ ഇന്ന് എവേ അകലേക്ക് ആവാം എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വഴിയല്ല പോവാ ഏത് വഴിയാ പോവാ മക്കളെ നോർമൽ ഇന്ന് അകലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ ഈ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പോവാ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാ അത്രയും കാര്യം അപ്പൊ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ നിന്ന് റയറിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നത് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമൽ ഇന്ന് എവേ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇതാണ് നോർമൽ നോർമൽ ഇന്ന് എവേ സൈഡിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ബെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡ്രോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പാരൻഡത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പാരൻഡത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത്